বন্ধুরা আপনারা দেখছেন এমএস এক্সেস টিউটোরিয়াল আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ মিরাজ গাজী ফ্রম কাজী একাডেমি আজকে এমএস এক্সেস টিউটোরিয়ালে আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি কিভাবে স্কুল ম্যানেজমেন্ট বা স্টুডেন্ট ডাটাবেস তৈরি করা যায় তার উপর নতুন আরো একটি পর্ব টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগলে বা আপনার উপকার হলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল ওয়েলকাম ব্যাক টু কাজি একাডেমি দেখতে পাচ্ছেন ইতিপূর্বে স্কুল ম্যানেজমেন্ট বা স্টুডেন্ট ডাটাবেস তৈরির উপর পরপর ছয়টি টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে যে টেবিল তৈরি করে দেখিয়েছিলাম এবং তার মধ্যে কিছু সেটিং করে দেখিয়েছিলাম ঠিক সেই স্কুল ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেসটি ওপেন করেছি আজ এই ডাটাবেসকে কেন্দ্র করেই আমরা ফর্ম তৈরি করব ফর্ম তৈরির সকল বিষয় দেখব এবং শিখব কিভাবে প্রফেশনাল মানের স্কুল ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেস তৈরি করা যায় তাহলে এবার আমরা একটু ঘুরে আসি রিলেশন থেকে দেখে আসি কি অবস্থা ডাটাবেস টুলস এ ক্লিক করে রিলেশনশিপ এ ক্লিক করলাম দেখুন এখানে সবগুলো টেবিল অটোমেটিক ভাবে রিলেশনশিপ তৈরি হয়ে গেছে কারণ আমরা যখন টেবিল তৈরি করেছিলাম তখন যে সব সেটিং বা কোডিং করেছিলাম তার জন্য এখানে রিলেশনশিপ তৈরি হয়েছে যাই হোক যদি একসাথে সব রিলেশনশিপ দেখা না যায় তবে এইখানে দেখুন অল রিলেশনশিপ এখানে ক্লিক করলেই সব রিলেশনশিপ আপনার সামনে শো করবে এখানে দেখছেন যে রিলেশনশিপ কিভাবে হয়েছে আমরা বিভিন্ন টেবিলকে রিলেশনশিপ করেছি ম্যাচিং ফিল্ড দিয়ে এখানে আরো একটি কথা না বললেই নয় আমরা যখন লুক আপ উইজার্ড করেছি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টেবিলের ফিল্ড নিয়ে এখানে কিন্তু সেই ভিউটি দেখছেন যে কোন ফিল্ড এর সাথে কোন ফিল্ড এর রিলেশন তৈরি হয়েছে এখানে যদি আপনি দেখতে চান যে কোন ধরনের রিলেশন তৈরি হয়েছে তাহলে এই রেখার উপর ডাবল ক্লিক করলে দেখতে পারবেন দেখুন এখানে আপনি তিন ধরনের রিলেশনশিপ তৈরি করতে পারবেন যেমন ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু মেনি মেনি টু মেনি যাই হোক এবার আমরা মূল কাজ শুরু করি আমরা যেহেতু আজ ফর্ম তৈরির উপায় দেখব এবং আজ আমরা যেভাবে ফর্ম তৈরি করব তা আমাদের ইচ্ছা মতো প্রয়োজন মতো তৈরি করব এর আগে কয়েকটি টিউটোরিয়ালে আমি দেখিয়েছি কিভাবে অটো ফর্মেট বা বাই ডিফল্ট ফর্ম তৈরি করা যায় তাহলে নিজের ইচ্ছা মতো ফর্ম তৈরি করার জন্য ক্রিয়েট মেনু থেকে ফর্ম ডিজাইনে ক্লিক করে একটি কাস্টম ফর্ম ক্রিয়েট করতে হবে একটি সাদা মাটা ফর্ম ক্রিয়েট করলাম এখন এই ফর্মকে আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ফিল্ড অ্যাড করে এবং বিভিন্ন সেটিং পরিবর্তন করে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বাটন তৈরি করব তাহলে আজকের ফর্মটি প্রফেশনাল লুক হবে আমরা যখন ফর্ম ক্রিয়েট করি তখন আমাদের সামনে তিনটি সেকশন আসে যেমন হেডার ফুটার এবং ডিটেইল ফর্মে হেডার অংশ থাকে ফর্মের উপরি অংশে ফর্ম ফুটার অংশে থাকে ফর্মের নিচে এবং মাঝের ফাঁকা অংশ হলো ডিটেইল এখানে আমরা রেকর্ড বুট করব বা বিভিন্ন টেবিলের বিভিন্ন ফিল্ড অ্যাড করব আমরা যদি ফর্মের মাঝে রাইট ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো হেডার এবং ফুটার এখানে সিম্পল হেডার ফুটার শো করছে কিন্তু আমরা যদি ডিজাইন অর্থাৎ হেডার ফুটারে কোনো কালার বা ইফেক্ট ব্যবহার করতে চাই তাহলে ভিউতে গিয়ে লেআউট ভিউতে ক্লিক করে ডান পাশ থেকে বিভিন্ন কালারের থিম বা ইফেক্ট দেওয়া যাবে যদি আপনি এক্সেস টু থাউজেন্ড ব্যবহার করেন আর যদি এক্সেস টু ব্যবহার করেন তাহলে বিভিন্ন কালার বা থিম পাওয়া যাবে বাম পাশে এখান থেকে আপনার পছন্দ মতো হেডার ফুটার বা ডিটেইল বা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইফেক্ট দিতে পারবেন অথবা আপনি যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ বা ছবি অ্যাড করতে পারবেন এখান থেকে এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করুন আলাদা আলাদা সেকশনের জন্য আলাদা প্রপার্টিস যেমন হেডারের জন্য ফুটারের জন্য এবং ডিটেইল প্রত্যেকটি সেকশনের জন্য প্রপার্টি কিন্তু আলাদা সুতরাং আপনার নিজের বা অফিসিয়াল নির্দেশনা অনুযায়ী ফর্ম তৈরি করা কিন্তু আপনার জন্য খুব সহজ দেখুন আমি প্রপার্টিজে ক্লিক করলে প্রপার্টিজ সামনে আসলো এখান থেকে যদি আপনি হেডারে ক্লিক করেন অথবা ফুটারে ক্লিক করেন অথবা ডিটেইলে ক্লিক করেন তবে প্রপার্টিজ পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন তার মানেই প্রত্যেকটি সেকশনের প্রপার্টিস আলাদা আর যদি এখানে ফর্ম এর উপর ক্লিক করা হয় তাহলে দেখতে পাচ্ছেন পুরা ফর্ম এর প্রপার্টিস একসাথে একবারে শো করছে এখান থেকে ইচ্ছা মতো বা প্রয়োজন মতো সেটিং করে ফর্মকে স্ট্যান্ড বা প্রফেশনাল লুক দেওয়া যাবে তাহলে এখান থেকে আজ আমি আপনাদের কিছু বেসিক সেটিং দেখাবো 
এখানে দেখুন সবার প্রথমে রেকর্ড সোর্স এখানে আপনি দেখিয়ে দেবেন কোথা থেকে বা কোন টেবিল থেকে ডেটা এই ফর্ম এর মধ্যে ডিসপ্লে হবে বা আপনি কোন টেবিল নিয়ে ফর্মে কাজ করতে চান বা করবেন এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন আমি এখানে টাইপ করছি স্টুডেন্ট এক্সটেন্ডেড अर्थात फर्मे स्टूडेंट एक्सटेंडेड थे डाटा इनपुट कर फर्म डिजाइन करब ए फर्म के क्लोज कर सेव करब नाम दिए दिल स्टूडेंट देखो एखे अटोमेटिकली स्टूडेंट टेबिलर साथी सेव हो गए एरपर एखे देख कैपन कैपन सम्पर् पूर्व आलोचना कर नाम के कंट्रोल करबें कंट्रोल हिसाब से व्यवहार करबें तो अपनी जे भाव लिखबें ठीक से ही नाम कंट्रोल है क्यों अपनी जो डिसप्ले नाम भिन्न देखते चान कैपने लिखु कैपन शुद्म टेबिल भिवर सौंदर्य बृद्धिर आनी जदि मन करें फर्मेट के भिन्न को नाम डिसप्ले करते चान एखे अपन पसंद मत लिखे दिन कैपनर एखने एरपर एखे देख पप यपर क्ज कि पपअपर क्ज हल आपनी फर्म के पपअप उडोर मत शो कराते पर जी एखे नो करा थे देख फर्म स्टील हो गए बॉर्डर स्टाइल एर मध्य डायलग सबल थीन नान एखे सबल करीबर्तन करी देख कम देखा देख क्लोज मैक्सिमाइज मिनिमाइज अपन एस एबारे एखान नान दी देख परिवर्तन देखो एखे कोपन नहीं जाटू आगे अपनारा देखे एखे रखल सबल आपनी अपन इच्छा मत रखते देख रेकर्ड सिलेक्टर एटर सहाज्य अपनी रेकर्ड सिलेक्ट करते सिलेक्ट अंश डिलीट कार्ड कपि पेस्ट करते देख रेकर्ड सिलेक्टर जदि आपनी फर्म के भाव तैरी करें तो देखते मोटे भलो देखा बना तई एटी सर दीची परिवर्ते इच्छा मत बाटन तैरी करब जार सहाज्य सिलेक्ट डिलेट कार्ड कपि पेस्ट इत्यादि सुविधा पाता रेकर्ड सिलेक्टर नान दिल एखे देख नेविगेशन बाटन नेविगेशन बाटनर क्ज कि देखो आप जो फर्म के रान करी एखे नीचे देख बाटन सकल बाटन सहाज्य नेक्स्ट रेकर्ड लास्ट रेकर्ड एड नि रेकर्ड जो हमारे तैरी कर समस्त फिल्ड शेष हो जाए तक एखान नि रेकर्ड तैरी जाए पशे ही देख सार्च बक्स ये सार्च बक्सर सहाज्य आपनी जेको रेकर्ड खुजे बेर करतेबेंट करते सार्च बक्स थार कारण द्रुत क्ज करते सहाज्य कर आपनी जदि एखे को फार्ष्ट कैरेक्टर टाइप करें तो पूर्ण वार्ड अपन सामने शो है एड एक्सटिंग फिल्ड थे फिल्ड इनपुट करबा प्रपार्टिस स्टूडेंट एक्सटेंडेंट देखिए दिल जेहेतु डाटा पुट करब स्टूडेंट एक्सटेंडेड थे एबार एड एक्सटिंग फिल्ड थे फिल्ड इनपुट करब प्रयोजन मत जे समस्त फिल्ड नहीं क्ज करब से समस्त फिल्ड के बाम माउस दिए धरे फर्मर ऊपर ड़े देव ए समस्त फिल्ड गो के सिलेक्ट कर रईट माउस क्लिक कर ले आउट थे स्टैकेड सिलेक्ट कर दी समस्त एलोमेलो फिल्ड गो परफेक्ट भाव सजानो गोसानो हो जाए एबारे जो नेविगेशन रखते चान प्रपार्टिस नेविगेशन बार येस कर देवें और स्क्रोल बार जो रखते चान स्क्रोल बार येस कर देवें और आपनी जदि मन करें नेविगेशन बार ए स्क्रोल बार प्रयोजन नहीं प्रपार्टिस नान देवें एखे हमें स्क्रोल बार नहींदार कंट्रोल बक्स नो क्लोज बाटन नो मिनिमाम मैक्सिमाम नो मुवेबल येस कर दिल अटो सेंटर येस कर दिल रेजल्ट की है देख जख फर्म रान तक से फर्म टी अटोमेटिक उडोर ठीक मजखने थको अपनी इच्छा कर लेको पशे सर पर सकल सेटिंग एप्लै कर ला प्रथम अवस्था क्ज करबा तर एक बार क्लोज कर सेव करते 
এবার যদি ওপেন বা রান করা হয় তাহলে কাজ করবে দেখুন যে কোনো পাশে মুভ করে সরিয়ে নেওয়া যাচ্ছে বন্ধুরা দেখলেন স্কুল ম্যানেজমেন্ট বা স্টুডেন্ট ডাটাবেস তৈরি করার উপায় এম এস এক্সেস ব্যবহার করে আশা করি কিছু হলেও শিখেছেন যদি এতটুকু ভালো লাগে এবং কিছু শিখে থাকেন তবে প্লিজ কাজ একাডেমি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখবেন পরের গুরুত্বপূর্ণ টিউটোরিয়ালগুলো দেখতে এবং শিখতে এর পরের টিউটোরিয়ালে আপনাদের দেখাবো এবং শেখাবো ফর্ম ক্রিয়েট করার জন্য আজ যে সেটিং করলাম এরকম আরও সেটিং বাকি আছে সেই বাকি সেটিং কিভাবে কোথা থেকে কি পরিবর্তন করলে ফর্মটি প্রফেশনাল মানের হবে আশা করি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন যাদের এই স্কুল ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেস সফট কপি প্রয়োজন তারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আমি বিনামূল্যে আপনাদেরকে উপহার দেব যেটি ব্যবহার করে আপনি আপনার স্কুল ম্যানেজমেন্ট এর কাজ করতে পারবেন সামান্য কিছু পরিবর্তন করে সবাই ভালো থাকবেন আপনাদের সবার কাছ থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজী ফ্রম কাজী একাডেমি দেখা হবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে আল্লাহ হাফেজ